功了。不止如此、啊，明明在与你融合的过程中，借助我的本源之力，突破了四十万年修为瓶颈。所以，你的魂环年限不是三十九万年，而是四十万年。哈，天梦哥，谢谢你。不用谢。冰帝呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱，听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？嗯，两个是魂环技能，分别是主攻击的冰帝之昂和主防御的冰皇附体；两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域和最强攻击魂技冰皇之怒。每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争，比天梦哥的百万年魂技还强吗？差不多是修为高一些罢了。你战斗能力根本不能跟我相比。给你点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制；而我的冰帝仙武魂是极致的强攻系武魂。不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。哦，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技，你要好好感悟。冰帝，天梦阁，还有神秘的伊莱克斯，我的精神之海里可以凑成一桌了。好了，宇浩。虽然你现在拥有了强悍的第二武魂，冰帝帝皇蝎，但你的第一武魂凝眸还缺一个第二魂环呢。周老师说过，没有第二魂环，下学期就不用来了。我现在虽然有两个武魂，但每个武魂都只有一个魂环呢。嗯，有魂兽来了，它的属性与你的凝眸很契合。是一头白虎，修为很高。各位同学，开学典礼将于明天上午八点举行。开学典礼、嗯、晚了，来晚了，说好要提前报道的，还是卡在了最后一天。嗯好，嗯，嗯，嗯，浩，我回来了。什么？宇浩还没回来？他到现在还没回来，肯定是去猎杀魂兽了。可是他连攻击魂技都没有。要是遇到危险，这孩子去猎取魂魂，既不找武魂院的老师帮忙，也没让魂道院出手。难道是唐门？我去找贝学长和祥雅老师去猎杀魂兽，为什么不告诉我
迟到了。王东，早上好啊。于浩，走、啊！你这混蛋还知道回来？王东，你哭什么呀？你知不知道大家有多担心你？我还以为你被回收吃了呢。你为什么要骗我们？骗我们说有老师陪你去猎杀魂兽，又为什么要一个人去？这件事，我正想跟你们解释。你还知道回来？老师，我错了。说吧，到底发生了什么？是武魂破碎。什么？周老师，您在课上讲过，武魂如果先天不足，先天魂力较低的情况下强行修炼，有很低概率会破碎。武魂一旦破碎，轻则魂力全失，重则危及生命。雨浩，难道你也……嗯，铁梦哥，你给我设计的这些台词是不是太离谱了？嗯、你不会怎么说你就怎么说，否则真相更离谱的可以吓死人。上学年快结束的时候，我发现我的灵魔武魂不时会令我精神恍惚，武魂出现了破碎的迹象。学年最后几天，这种感觉越来越明显了。但是周老师，你也说过，武魂破碎是无法修复的，封号斗罗都不行。我不想让您担心，就想找一个地方自生自灭。胡闹！后来呢？后来我离开学院，浑浑噩噩一路往北走。到了一片非常冷的地方，我在那里冻僵了，在冰天雪地中睡了很久。我以为自己再也不会醒来了。我感觉我做了一个很长很长的梦。等我醒来的时候，惊讶的发现，灵魔武魂恢复了正常，武魂破碎的迹象消失了。我从积雪之中爬出来，发现我的身体多了一股力量。在我身边不远处，有一只通体银白、尾巴碧绿的大蝎子倒在那里。虽然早已死透，但我依然能够感觉到它的强大。灵力心，我尝试驱动体内这股力量，结果……所以，这个冰碧蝎成了你的第二魂环。千年魂环，是第二武魂，双生武魂。哦，还有这么巧合的好事，都让你小子碰到了。天梦哥。冰帝的四十万年魂环真的不会被看出来吗？看出来？你也太小瞧我们冰餐一族的看家本领了。这里是极北之地，哪来的白狐？那是冰蚕用精神力模拟出的幻想。冰蚕？千年冰蚕跟哥是同族，若模拟能力，哥可是你们老祖宗。宇浩，他就是你的灵眸第二魂环啦。吸收他的魂环后，你发觉会获得他的模拟魂技。真的是冰碧蝎？我也不清楚到底是怎么回事。拥有了这股力量后，我就多出了一个武魂。嗯、只有一种可能，在你昏迷的时候，一只寿命即将走到尽头的冰碧蝎，主动将自己化作武魂，融入了你的体内。只是千年魂兽有这样的能力吗？史莱克学院关于冰碧蝎的资料很少，说不定这种稀有魂兽
具有化作武魂的能力。啊，这个人类真厉害！从几个半真半假的片段里，居然把真相推理个七七八八。老师，我现在该怎么做？既然你有这等际遇，那就好好修炼。冰碧蝎武魂是冰属性中最顶级的强攻系兽武魂。对你大有好处，不过目前你还是以第一武魂灵眸为主，冰碧蝎武魂先不要附加第二魂环。是，老师。去吃饭吧。老师再见。不管，惩罚你请我们吃一周的午餐。对，一天都不能少。好，好，好。平安的回来就好。嗯。啊，吃饱了，贝贝，咱们走吧。啊，小雅哈，你总算来了。小雅老师，贝师兄，小师弟，回来就好。快说，这段时间干什么去了？我，小雅老师，我能吃完饭后再说吗？好了，小雅，小师弟肚子饿了。我们也要去上课了，咱们晚上再聊。我要这个，这个，还有那个。你点这么多能吃完吗？难得班长请客，一定要吃够本。<笑>吃得完就好。这顿吃得好满足，多谢班长。潇潇，想不到你饭量这么惊人。<笑>宇浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗？这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋！找死！哼！王东成了三环魂尊，倒是和华冰有一战之力。自己送上门，可别怪我下手太重。潇潇，没事吧？哼！哼！带兵的力量比起之前新生考核时增加了太多。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双神武魂在觉醒吗？霍雨浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？桂花，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？怎么？怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！比，真的比。换个赌注。不换，要么比，要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨
，潇潇已经将其融合了。好、啊，你们输了就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊，你们怎么敢呢？拿自己的身体开玩笑！戴华兵，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师，戴华兵他们拦住我们，不让我们到班里报道。并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗，谁输了谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了，要让他们磕头认错。你们输了也一样。没错。一言为定。哼，小孩子家家，现在都回去上课。老钱呢？今天这么空闲，来我们武魂渊。哎，老严呐，当初你输给我的那名学生，也应该给我们些了。哼，哪个？我怎么不记得有这回事？哎，你还要不要脸呢？你信不信？我把你这闹个天翻地覆？<笑>行行行，你看上我们武魂系哪位学员了？核心弟子可不行，其他学生任你挑。啊，那学员叫什么？一年级升二年级的考核将在学院斗兽区进行。他叫霍雨浩，有点印象，好像是一个只有十年魂环的小子。上次找玄老来看过了，玄老很失望，说这名学员没什么潜能，不值得培养。怎么样，老严，别磨磨唧唧的，要不要拖一下老钱？等到升级考核之后，确认一下这个霍雨浩的能力。老钱啊，虽然你这么说。但转系是大事啊！嗯、老严、木吉，还有这两位老师，这是什么意思？周老师，我们接到学生举报，你们班有一名叫霍雨浩的学员没参加开学典礼，我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。我们可不能只罚学生，不罚老师啊！我没记错的话，按校规，这种情况，周一知情不报。属于渎职，最低也是要撤销班主任职务的。快出来吧，霍雨浩，难道你在等你的老师保下你吗？跟他自己的前途比，你可没这么重要。雨浩，你别动。周一，这是在做什么？你平时不是最讲校规了吗？现在面临你最喜爱的学生被劝退，就把校规抛一边了。班长这样太令人失望。就是因为开学典礼迟到，就把班长直接开除，有些过了吧？是啊。母亲老师正是气人。霍雨浩，还不出来？怎么办？可恶！霍雨浩，你违反校规，已经没有资格再留在史莱克学院了。老爷，你别忘了，你欠我一次、两次、三次、四次、五次。停停停，别数了，我记得。算了，他能不能通过升级考核都难说，本来就不堪造就。为了他被老钱翻来翻去，真不值得。哈哈，那我还是把他给你吧。君子一诺千金，我也只能忍痛割爱了。我看谁敢动霍雨浩！魂导师徽章，霍雨浩用仅仅八个月
就通过了二级魂导师的考核，创造了史莱克学院魂导系的历史。只有八个人。安静。你在做什么？我现在告诉你，霍雨浩是我的弟子。也正是魂导系的核心弟子，这是已经通过严少哲院长和钱多多院长的联合确认。不可能，范宇，你为了他，居然可以做到这一步吗？霍宇浩迟到是为魂导系做事，为我跑腿，一切后果由我承担。范宇，你，你口说无凭，你叫我怎么相信？这是严少哲院长和钱多多院长联合签署的调令，批准霍宇浩学员转为魂导系核心弟子。知道你这家伙一定要好手。升学考核之后，记得来魂导系报道。哎，行了行了，就这么定了。这点破事浪费我俩这么长时间。走了。这些金魂币，是我平时掉落的吧？这个才女，到哪儿都爱占小便宜。<笑>严少哲，严少哲，你聪明一世，怎么老在霍雨浩身上憋焦呢？八个月修成二级魂导师，双生武魂，顶级冰系极致武魂冰笔仙，<笑>我钱多多真是大赚特赚呐、啊！<笑>师，嗯，坏了，上了钱多多这个老东西的当，这个霍雨浩绝对没有这么简单。嗯，院长，嗯，那我们再把霍雨浩要回来。嗯二年级升级考核不是在斗兽场吗？为什么要我们来斗魂场集合？斗魂场场地功能切换，在场人员请于平台中央集合。这就是斗兽场吗？好大，好宏伟。你们看。黄色旗帜的铁闸里关的都是百年魂兽，千年魂兽关在紫色旗帜的铁闸里。据说我们学院还养了几头万年魂兽。周老师说过，升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗，并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？那个，戴华斌，你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好，刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸，那我就成全你。周老师，那个人长得好凶。他是斗兽场的负责人，龚长龙，人称兽王，是九十二级的封号斗罗。封号斗罗，兽王脾气古怪，这回恐怕是一时兴起，就跑来做你们升级考核的监考老师了。去吧，宇浩。
你第一个上场。有一班先派出考核学员，二班的考核学员准备。老师好。嗯，他是怎么在八个月内就成为二级混导师的？这个孩子究竟有什么秘密？魂兽有一百年到一千年的，你选他，我选一百年魂兽。胆<笑>小鬼，选最低修为的一百年魂兽，听这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？海兽龙。自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二回击。教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们，不战而屈人之兵。十万年魂环也能模拟？第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封侯斗罗也变不出来。我们兵残一族，战力低下，要不是靠靠着一手绝活保命。被当初你就是靠这一招模拟出血雨气息的吧？连我都被骗了。哼！糟了，天风哥，你可害惨我了！这家伙看起来就不好惹，以后你自己看着办吧。你小子搞什么鬼？我们先解决学生们等着考核的问题，他的事，待会儿再说。这小子的十万年魂环，把斗兽场里的魂兽全吓瘫了、嗯，这些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。十万年魂环。可能，这不是真的。你跟我来。嗯。严院长单独带走云浩，走了。兽王虽然脾气古怪，但也不会不近人情。你等下，务必如实说明。我也刚好借此挖挖你的底细。我相信，于豪从外院毕业前定会成为五级魂导师。等他通过考核进入内院，
就可以同菜头一起实行魂岛系的极限单兵计划。嗯，白羽，霍雨浩有着非同一般的魂岛式天赋，我们也不能太墨守成规。嗯，您的意思是，如果他未来能成为我们培养出的极限单兵，那么何菜头就是极限单兵的辅助魂岛师。可是，院长，嗯。这样会不会太冒险了？万一失败，只有孤注一掷，我们才有成功的可能。嗯，我考虑一下，也要问问菜头的意见。嗯，霍雨浩啊，现在已经是咱们系的核心弟子。武魂系那边的升级考核结束后，你让他参加魂岛系的升级考核，我要看看他的实战能力。秦院长，范宇老师，不好了！小师弟在斗兽场闯了祸，被严院长带走了。守王。这孩子我给你带来了。哼，你小子究竟藏了什么诡计？我且试你一试。现在怎么是个千年魂环？你之前不是精神属性的武魂吗？难道你是双生魂？嗯，是这样的。这是我的第二武魂，冰碧蝎。快走快走，那三个人可惹不起、啊。嗯想不明白，霍雨浩怎突然有了两个十万年魂环？华碧，我们不会输给他们吧？我可不想给他们磕头。霍雨浩，你到底使了什么障眼法？第二魂技，魔泥。白虎，我差点以为是白虎公爵的哪个子嗣。百年和十万年魂兽模拟起来都如此逼真，技能倒是掌握的不错。刚刚那是我灵魔武魂的模拟魂技，通过精神波动，能够扭曲空间，来模拟出各种形态及相应的气息。就是没有什么攻击力哦，怪不得我这里修为最高的只有几头万年魂兽，你倒好，在斗兽场一上来就是十万年冰碧蝎，把我的魂兽全吓瘫了。不行，以后严禁你在我这里模拟万年魂兽，不然就到兽圈里给我打扫卫生去。是，龚老师。难怪老钱特地设计要把你要到魂岛去。让我任选一名新生加入魂岛系，如何？极致之兵属性，灵眸，双生物，不行。哈哈哈哈！对了，有机会你就跟我去星斗大森林，用这个魂技把我活捉魂兽，如何？好，没问题。嗯，守王，你先去忙吧，啊、我。
我和霍玉浩要单独聊聊。嗯。霍玉浩同学，我们武魂系之前对你的考察不够精细，在新生考核后，未能让你成为武魂系的核心弟子，以至于差点失去你这个人才。我向你表达诚挚的歉意。啊，学生不敢当。为了表示对你的补偿，我希望你能同意提前成为武魂系内院弟子，我将亲自教导你。学院的资源也会向你倾斜，我可以再向你保证两件事：一，武魂系将为你配备尽可能高品质的全部魂骨；二，至少为你附加一个十万年魂环。呃，严院长，这、这个别……<笑>你难道不想跟王东和潇潇在一起吗？他俩未来也必定会成为武魂系内院弟子。哎，袁少哲，你还要不要脸了？你忘了我们是怎么说好的吗？啊！我答应你的事已经做到，霍雨浩已是你们魂导系核心弟子，我现在只是对他提出建议而已。如果他自己选择放弃魂导系回归武魂系，我自然是欢迎的。你，霍雨浩已经是魂导系的核心弟子，为了两系的团结，奉劝叶院长还是不要再坚持了。你让我不坚持，我就不坚持吗？不如我让你一只手，我们切磋一下，谁输谁就不要坚持，如何？不如和我切磋，怎么样？吵来吵去的没有定论，后来来了一个我不认识的大人物，最后说过几天要在什么海神阁会议上做个决断。玉浩，你可是程香饽饽了。出路挑战百年千钧蚁，现在开始。真可惜，学院不许你在升级考核使用模拟魂技。连上次的成绩都不够数，还要你重新进行升级考核，就是太可惜了。哎、没关系，就算这样，我也会尽力争取高分。不得分，一百分。嗯，对，我们可不能输给他们。嗯。到我了，看我表现，他们得啪啪打脸了。小雨，加油！我选一千年魂兽。一千年，那也要有挑战一千年魂兽的实力才行。魔属性嗜血魔熊，攻击防御能力在魂兽中都是极强的存在。这个王东能打得过吗？王东会不会有危险？嗯、哦，这学员居然有如此出色的魂环配置。升级考核，飞行高度不得超过五米。一千年魂兽近距离作战却如此从容，这孩子的战斗素质相当不错。第一黄金，示意铡刀。魔熊的皮毛竟能瞬间变得如此坚韧！嗜血魔熊的天赋技能——嗜
去。那王宫已经激发出了魔族的血气。甚至不稳，我强忍放了攻击。魔熊释放了他的吞缩性技能地震波，王东已被击中，出现淤血，接下来就会被魔熊反噬严院长，是我。嗯，不到绝境，学员如何能有成长？啊！啊！二魂技，邪神之光。却压缩了一百零八道光明之战，瞬间爆发力远胜他的第二魂技绝神之光击杀了嗜血魔熊。王东挑战最高级别千年魂兽，基础分可获得满分一百；战斗中表现堪称完美，战斗技巧分可获得满分五十。而嗜血魔熊的防御力在千年魂兽中名列前茅，它仍然有可能抵挡住你的最后一击，你就会被它的临死反噬所伤。因此，扣除你四十分，你最后通过考核的得分是一百一十分。啊，这扣太多了吧！<笑>一名优秀的魂师，首先要在战斗中保全自己，其次才是战胜对手。而不是和魂兽两败俱伤。你身为学院的核心弟子，会得到更好的待遇，也会受到最严格的要求，明白了吗？是，严院长，我还以为严院长会给我的第三魂技多加点分呢。我们已经领先十分。下一位，一年级二班，崔雅杰。崔雅杰得分一百一十分，潇潇得分九十六分，两百零六比两百一十，我们被反超了。下一位，一年级二班戴华斌。戴华斌是一年级目前的最强学员，天赋甚至比他哥哥戴耀恒还要高。来到二班后，他的修炼更加顺利。按照他目前的速度，他很可能会在一年到一年半之内突
突破到四环。下一位，一年级二班戴华斌，我选一千年魂兽，第一魂技，白虎护身杖。第三魂技，白虎金刚变。白虎武魂虽然是虎类武魂中的王者，但风虎在速度上胜过戴华斌。<笑>此时他不消耗风虎，伺机反击，他想干什么？<笑>魂师与魂兽的战斗本就是你死我活，而且为了得到满分，我要避免刚才王东的四十分失误。至于学院的损失，我愿意赔偿。你，小王，白华斌说的不错。哼，白华斌，挑战千年魂兽，基础分一百，硬碰硬的战斗方式，体现出强攻系战魂师的优点。但技巧性有所欠缺，战斗技巧分数四十五。零，则你十天内补偿击杀魂兽给学院带来的损失；否则，学院将剥夺你核心弟子的身份。是。刷新了学院升级考核的得分记录，霍雨浩他们必输无疑。我等不及看他们跪下来磕头认错了。周一，戴华斌这个第一名可是我教出来的，你别得意的太早。嗯、他们的总分是三百五十五，我和潇潇加起来才二百零六，我们想赢，雨浩必须拿到一百五十。可学院升级考核，至今没人得过满分，我们是不是要输了？嗯嗯、下一位，一年级一班，霍雨浩。没到最后，我们不能放弃。加油！加油老严，你们武魂系刚刚那个学员。可有些太桀骜不驯了。白华斌的确性格刚硬，但史莱克学院的校训就是培养怪物学员。他这么年轻就有如此修为，只要加以引导，日后必成大器。哼，你这么看好戴华斌，那你培养戴华斌，我培养霍雨浩，皆大欢喜。啊？老钱，账可不是这么算的。戴华斌是武魂系看重的核心弟子，霍雨浩，武魂系也势在必得。哼
请选择你要挑战的魂兽年限，但禁止再出现击杀魂兽的情况。我选一千年魂兽。嗯，他的第二魂技已被禁用。凭他第一魂环那个精神攻击类技能，就算魂兽躺下来任他攻击，他都破不了魂兽的防御。这小子的魂环怎么又变成一个十年？十年魂环可能模拟出十万年魂兽气息吗？穆老师，你的水平不过如此。不能输给淡化病。千年魂兽根本不配我出手，有什么好开心？我想到一个赞美词，美丽动人。你太土，冰冰，你累不累啊？我给你擦擦背，捏捏肩，整整整。我看你死我也不听我的，恶心！天梦都又开始了。火域号考核结束，经延寿哲院长评定，本次战斗展现了高度的战斗智慧和超乎寻常的绝对统御力。火域号获得一百五十分，学院有史以来第一次新手考核满分通过。号真不愧是我们魂导系的核心弟子，老钱，霍雨浩的归属，你可做不了主。那就等海神阁素老们做出公正决定。嗯，我们总分三百五十六分，比戴华冰他们高了一分。班长真的拿到了满分，我赢了。
。升级考核结束，结果如下：第一名，霍宇浩，一百五十分；第二名，在滑冰，一百四十五分；第三名，王东，飞亚杰，一百一十分。一班通过率百分之九十五，二班通过率百分之八十。未通过考核的学员，并在三天后安排补考。如补考仍未通过，学院将进行劝退。哎，戴华斌，输了就想跑吗？嗯我们等你磕头认错。我,我们走。愿赌服输，我自然会兑现承诺。我错了听到了吗？戴华斌承认错误了，这只是个开始。您这些年所受的苦，我都会为您讨回公道。华斌，你没事吧？你帮我向孟老师请了假，我出去一趟。你是要？你别管。赵哲，开始吧。是，老师。今日与老钱召集诸位开启海神阁会议，皆因一件关系我院百年生死枯荣之。你太胡言！严少哲，你少在这里危言耸听，直接说事。分明是你答应把霍宇浩给我魂导戏在先，又出尔反尔在后。林儿。少哲，你继续吧。灵儿说的不错，但我答应此事时，并不知道霍宇浩是双生武魂，且第二武魂拥有极致属性。啊、那孩子就是极致属性，你看走眼了。嗯，只有我们武魂系才有教导一名极致属性拥有者的经验。并将他的潜能全部发挥出来。你忘了你把他踢出武魂系核心弟子的事了吗？我，<笑>你连他的潜能都发现不了，又怎么帮他把潜能发挥出来？而且霍宇浩的潜能并非只在武魂系，他只用了八个月就成为了一名二级魂导师，这个提升速度已经创造了魂导系的历史。因此，我和仙院长番宇。已经决定将极限单兵计划落实到他的身上。你们再怎么说，我们都不会放人的。我们魂道系倾尽全力，难道比不上你们武魂系？极致属性魂师，千年难得一见。我们武魂系更不可能放人。你什么意思？极限单兵计划可是我们在这里共同批准的，难道你们想要反悔吗？那又如何？老爷，你们言而无信，那是你使招。你们武魂系想要明抢吗？这个学员，我们武魂系势在必得。好了，我请诸位回想一下，我们史莱克学院创立的初心是什么？史莱克只培养怪物，不培养普通人。既然如此，我们怎么就不能大胆一点？培养一个真正的怪物呢？您的意思是？既然他具有如此惊人的天赋，那就让他同时成为武魂院和魂导院的核心弟子。武魂院、魂导院双重修炼
，这，这可从未有过先例。不错，没有先例才叫怪物。且看他的天赋，究竟能让他走多远。劳动之力提升了好多。如果说之前只是一条潺潺溪流，现在简直是一条湍急的小河。宇浩，你在极北之地获得的冰地蝎五魂，对耗动之力的加成非常大。你的魂力已有了明显的提升，但对大华冰，你一定要提高警惕。我总觉得这家伙不会善罢甘休。算了，替他扫兴。我先预祝你明天的魂导系升级考核顺利通过。你的预感一定很准。嗯，好兄弟。紫风圣莫科，紫风通过本次魂导系升级考核。宇浩，下一组你上。嗯。考核就是对战，击溃对手防御即为获胜。我会用移动魂导盾保护你们。叶残影、唐随风、凌雪，你们三个一起上。您确定吗？这位学弟，我确定。他真有把握一对三吗？考核，开始。唐随风，二环大魂师，五魂风叶残影，三环魂尊，五魂影。五雪，二环大魂师，五魂雪。二级魂导师，主攻近战魂导器，主攻远程魂导器。第二魂技，模拟，什么东西？考核区别级，十万里魂环，快闪开！二级魂导推进器。还没爆炸。除拘泥攻击方式，多种攻击手段相结合，一击取下魂力。啊！出其不意，攻其不备。唐随风，出局。上钩了。好凶法。
魂技，单重阳，二级巨力魂斩炮。呃学长学姐指教，介绍一下，这是霍雨浩，与菜头一样，都是我的嫡传弟子。<笑>学长学姐好。<笑>要准备出门，庆祝你通过了魂导系升级考核，带你去个有趣的地方。这是要去校外，要叫上潇潇一起吗？叫过了，潇潇有事来不了，我们回来给他带点好吃的。你穿这么隆重，要去哪儿？你有好好逛过史莱克城吗？没有。那你肯定也不知道聚宝阁吧？趁着难得有时间，我们去那里转转，长长见识。总是闭门造车也不行。这可是聚宝阁专门为万人核心弟子准备的赏宝会。赏宝会是什么意思啊？这赏宝会是专门为咱们史莱克学员准备的。你说的没头没脑的，我还是没明白。那是你笨。所谓赏宝会，就是史莱克城的商家收到一些好东西，会优先出售给咱们史莱克学员，比如各种稀有金属、珍稀石材、魂导器等等。据说也会出现魂骨呢。可我没钱。要从外院毕业，四环魂宗是首要要求。商人逐利，为了跟实力强大的魂师提前搞好关系，这种赏宝会都是可以赊账的，就算收利息也很少。这就是聚宝阁、啊。走吧。嗯。这里本身就是一家大型店铺，经营各种和魂师、魂导师相关的物品。二位好。聚宝阁，如需赊账，请至柜台进行评估。评估主要根据二位目前的修为、年龄、魂师系别，结果将决定二位能够赊欠的额度。啊、快跟上您的赊欠额度是十万金魂币，在您这个年龄，评级已经是最高的了。嗯、天哪、啊，我没看错吧？失礼了，霍先生，您已经被升为我们聚宝阁的顶级贵宾、啊啊。按照目前的权限，每年您都有资格任意从赏宝会中带走一样东西。啊夸张了吧？你小子真是中大奖了！聚宝阁是学院的产业，霍雨浩获得顶级卡
也是学院的决定，管好你们的嘴。去选想要的东西吧。他是学校的老师吗？管他呢。啊、林老。嗯。你说楠楠会喜欢这枚血玉红宝石戒指吗？滚一边去！我怎么知道江楠楠喜欢什么？我只知道我家小雅喜欢暗器。哎，我学弟，魏师兄，三十学长，来，来，贝贝，学弟，楠楠，我先走了。贝贝，你记得让小雅把楠楠拉进堂门，到时候我也混进来，就能跟楠楠一起了。哎哎，楠楠。这是我专门为你挑选的宝石戒指、嗯，喜欢吗？这小子不错，还有专一，像我。是。魏师兄，三十学长也要加入唐门？为了和江楠楠同班，他还拒绝升学到五年级呢。要不是核心弟子这层身份，恐怕这次就要被学院开除了。徐学长可真痴心。好，我也走了，嗯、你们慢慢逛。看看这个，冰冰冰冰冰！你看那千年冰熊的右臂魂骨，简直是改变命运的钥匙，也能开启你的心扉。我别整天冰冰冰冰，你才有病！冰冰，我是真的病了，你的冷漠犹如天兵。都，你喜欢我什么？我敢，嗯，我喜欢你的全部。我怎么敢？滚开！哦、嗯，这件不错。这块魂骨源自万年黄金地龙王，光明属性，推测其具有光明之火能力，果然很适合你。九百五十万，这么贵？我用特权给你换吧。嗯，虽然我只有十万的赊钱额度，但我可以花自己的钱。你也太有钱了，反正我买得起。我不想你为了我用掉学校给你的特权。我们是一个团队，我和潇潇都已经有了魂骨，可身为团队强东西占魂师的你却没有。更何况，我们还是可以五魂融合的伙伴。你的实力增强，本来就是我们力量共同的提升。可你从这里拿的东西越珍贵，欠学院的人情也就越大。如果要用到这次特权，我愿意用来给你换这块黄金魂骨。今天从你这得到，未来也一定会为你付出。我还有赊钱额度，你想要什么？不用。雨浩，左手第三个站台，买下它。千年金蕉，你的特权已经为我用掉了，这个我为你买。什么？就是霍雨浩那小家伙。没错，霍雨浩的第二武魂是极致之冰属性。当初你受到的那股寒冷魂力冲击，很可能来自于他。否则，以他当时只有十二级的魂力，怎么可能抵挡你六十多级的凤凰火焰？话虽如此。四十多级的魂力差距也未免太悬殊了，理论上就算是极致之兵，也弥补不了这么大的差距的。太好了，老师，有了霍雨浩的极致之兵，我就能摆脱邪火之魔的困境了。这样，我就能参加全大陆高级学院斗魂大赛了吧？当然。太好了，我现在就去找霍雨浩。你这丫头，慢一点！霍雨浩今天去赏宝会了。今天真是满载而归
他侧。就信号发射器，这个距离，巡云应该能看到。不是说目标只是外院核心地子吗？这分明就是莱克内院专属求救信号。快，在原地等来前杀死他们。五个五环魂王，一个六环魂帝，第四魂技，第一魂技，精神干扰，羽翼突刺。行了。嗯，一级魂导器，定装魂导弩。二级魂导推进器无法继续全功率输出了，黄东，直线升空。嗯，雨浩，他们追上来了。横向张开双翼。冰冰地火星，龙骨技能，永动机。进气冷却完毕，后来你保持五光附体，空中滑翔就行。没事吧？没事，继续追。援军到了。
，贝贝，邓奶奶，你们左右包抄。想走？放跑一个，老娘就不叫火焰狂魔马小桃。知道他的外号可是火焰狂魔晋升四环魂宗了。也是四环魂宗实力。
是你、啊，就你一个，还不束手就擒！当街行刺史莱克学院在校学生，按律本就可判死刑，更何况这几个刺客出手狠辣，小桃他们再晚一步，那两个孩子会有生命危险，杀人也是迫不得已。马小桃也是受他火凤凰武魂的影响，才会如此狂暴吧？按他现在的修炼速度，不出三年就能突破七环了。小桃的表现固然出彩，最令我惊喜的，却是霍雨浩和王东。面对强者能够做到这样，实在难能可贵。尤其最后的武魂融合技，着实惊艳。他们还很年轻，要是这次救援不及时，对学院是莫大的损失。嗯，不错，竟敢欺负到史莱克学院头上。把尸体带回学院，不惜一切代价查清楚幕后真凶是谁。几个刺客身上都没有任何能追查身份的东西，显然是被雇佣的职业杀手。你们最近跟谁结仇了？结仇？嗯？哦，那没有。我们先回学院吧。这里的事情，学院会派人来处理的。你们两个躲过这场暗杀，也快回去休息，回复一下。于浩，你为什么不把戴华冰交代出来？昨晚的刺杀，多半是他的手笔。马学姐说过，几个刺客身上没有任何能追查身份的东西，说明他肯定做了万全的准备。学院多半是查不到他身上的，更何况……更何况，这个仇，我将来要亲自举报。马学姐，霍雨浩，我等你很久了。你跟我过来，马学姐，什么事？霍雨浩，马小桃，你们要去哪儿啊？学姐，你要带我去哪儿？霍雨浩，马小桃，又是这个女人。我们都是冰属性。冰火不相容，这女人还敢来招惹我们，欺负雨浩？冰，我一年内不能接管雨浩身体，你给他点颜色看看。正有此意。霍雨浩，我受不了了，帮帮我！马学姐，你怎么了？我昨晚打架太忙，今天身体里的凤凰邪火爆发了。只有你能帮我解决、啊，你愿意帮我吗？冰冰，先别出手我。我该怎么做？啊！马学姐，这不行。